ABCD passes through the centers of three circles as shown in the figure. AB की वैल्यू आपको दी हुई है टू ये वैल्यू आपको दे दी गई है टू ठीक है और CD की वैल्यू कह रहे हैं ये है आपका वन इफ द एरिया ऑफ द मिडिल सर्कल इज द एवरेज ऑफ द एरिया ऑफ द अदर टू सर्कल कह रहे हैं कि मिडिल सर्कल का जो एरिया है वो अदर टू सर्कल का जो एरिया है उसका कह रहे हैं कि एवरेज है तो बताना है कि वॉट इज द लेंथ ऑफ बी बताना है कि बी की लेंथ क्या होने वाली है अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत हैं ठीक है पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कितना आसानी से आप कर पाओगे अगर आप मेरा तरीका इस्तेमाल करोगे तो वरना इसका तरीका क्या है मैं समझाता हूँ ठीक है हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन पढ़ दूँ पहले कि आकृति में दर्शाया गया है कि ए बी सी डी तीनों वृत्तों के केंद्रों से गुजरती है ए बी की वैल्यू आपको टू दी हुई है सी डी की वैल्यू आपको उठा के इन्होंने वन सेंटीमीटर दे दिया है और मध्य वृत्त का क्षेत्रफल शेष दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का औसत है तो आपको बताना है कि BC की लंबाई सेंटीमीटर्स में क्या है ठीक है BC की लंबाई हमें सेंटीमीटर्स में निकालनी है जो हमें पता करना है अब देखिए दो चीजें हैं पहली बात तो अगर आप डायग्राम पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं ठीक है तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता तीसरा तो बी सी की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी रूट की वैल्यू जो होती है आपकी वो कितनी होती है आप कहोगे कि टू से थोड़ा सा कम होगी और टू से थोड़ा सा ज्यादा होगी मुझे एग्जैक्ट exactly नहीं पता जानना भी नहीं है 2.4 से 2.5 के बीच में होगी ठीक है आप बताओ 2.4 पॉइंट फोर माइनस थ्री नेगेटिव हो जाएगा बीसी की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगा है ना तो वो तो गलत हो गया नहीं हो सकता अब रूट सिक्स माइनस वन के बारे में आप जरा ध्यान से देखो 2.5 मान के चलोगे वन माइनस करोगे वन पॉइंट फाइव आएगा प्लस करोगे यहाँ पर तो ये आपकी थ्री आ गया ये वैल्यू आपकी आपको दिख रहा है ना टू पॉइंट और थ्री फाइव आ गया अब देखो डायग्राम की अगर मैं मानूं तो मुझे BC अगर आप ध्यान से देखो कि BC की जो लेंथ है ना वो डेफिनेटली एक से तो बड़ी है और ये दो के बराबर के आसपास मुझे दिख रही है अगर मैं विजुलाइज करना चाहूँ इस डायग्राम को जैसा इन्होंने दिया है उस हिसाब से तो BC की वैल्यू जो लेंथ है जो मुझे विजुलाइज हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं ए के आसपास ही मुझे दिख रहा है तो आप जरा जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें कौन सा आंसर आप मार्क करोगे केवल पहला मार्क कर सकते हो ठीक है और मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत नहीं होगा ये गलत नहीं होगा मैंने डायग्राम को विजुलाइज किया क्योंकि ये डायग्राम मुझे साफ साफ दिख रहा था कि काफी स्केल डायग्राम इन्होंने मेहनत से बनाया है ठीक है तो उसका क्यों ना इस्तेमाल करें बट एनी जो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं शक कि जिन्हें बीमारी है जो हर चीज में कमियां निकालते हैं उनके लिए मैं कुछ कर देता हूँ ठीक है तो देखिये यहां पर क्या है कि आप कहोगे कि ये वैल्यू आपकी टू है ये वैल्यू आपकी वन दी है ये जो वैल्यू है ना ये नहीं दिया हुआ तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स अगर मैंने इसको एक्स मान लिया आप जरा आप ध्यान से देखो कि जो आपका अंदर वाला सर्कल हुआ जो बिल्कुल छोटा वाला सर्कल हुआ उसका आपका डायमीटर 2 है इसका डायमीटर आपका कितना हो गया 2 प्लस एक्स और बड़े वाले का डायमीटर कितना हो गया 3 प्लस एक्स ठीक है अब जो भी एरियाज का रेशियो होता है ना वो डायमीटर का स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा मतलब मैं अगर छोटा वाला सर्कल को बोल दूँ लेट से आ, कुछ भी बोल दूँ मैं सर्कल वन बोलता हूँ सी बोलता हूँ सी बोलता हूँ साइज जैसे बढ़ रही है ऐसे मैंने लिखा है अब C1 जो होगा ना ये टू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा C2 जो होगा वो टू प्लस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और जो C3 थ्री वैल्यू आपकी आएगी वो थ्री प्लस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी लेंथ स्क्वायर यहां पर लेंथ वो क्या है डायमीटर डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी ये रेशियो होगा एरियाज का जो मैंने लिख दिया अब आपको क्या पता करना है सर आपको यही मालूम करना है कि इन दोनों का जो एवरेज है वो कब इसके बराबर हो जाएगा ठीक है कब बराबर हो जाएगा आप पता है आप ऑप्शन से ही देख लो जो मैं आपको वहां समझा रहा था उसी को थोड़ा विजुलाइज करके आप देखो आपको पता चलेगा आप नेगेटिव की तो बात ही नहीं करोगे ऑब्वियसली है ना तो एक्स की जो वैल्यू है जो आपको कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी जो कि आपका यहाँ पर एक्स है जरा आप जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि अगर आपने एक्स को फाइव पॉइंट समथिंग रखा तो आप बताओ फाइव पॉइंट समथिंग रखोगे तो एट से बड़ा आ जाएगा एट स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा सिक्सटी ठीक है अब आप देखना जरा यहां जब आपने फाइव रखा तो आपका ये कितना आया सेवन स्क्वायर आया ये आपका कितना है फोर है तो ये आपका लगभग सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन के आसपास आ जाएगा और ये आपका एट स्क्वायर सिक्सटी फोर आ जाएगा सिक्सटी फोर और फोर को आप जोड़ लो जरा कितना हुआ सिक्सटी एट बाई टू थर्टी सेवन सिक्सटी एट बाई टू थर्टी फोर हो गया है ना तो वो कहीं भी इसके आसपास भी मुझे नहीं दिख रहा है तो नहीं सही हो सकता ठीक है फिर आप आ जाओ रूट सिक्स प्लस वन एक और ऑप्शन है जो आप चेक करना चाहोगे थ्री आप देख लो 3.5 आप रखो जरा यहाँ पर 3.5 आपने रखा तो ये 5.5 का स्क्वायर आ गया 5.5 का स्क्वायर आप लिखना चाहते हो ना 55 का स्क्वायर क्या होगा 
3025 होता है 30.25 आ गया अगर 32.25 आया तो आपको पता है ना इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 60.5 तभी आएगा 60.5 कैसे आएगा जरा देखो ये तो 4 है अब ये मुझे कितना आना चाहिए छप्पन के आसपास मिलना चाहिए आपने अगर थ्री रखा तो ये सिक्स का स्क्वायर बन रहा है ये फोर्टी 2.25 बन रहा है यानी फिर ये भी गलत हो गया है ना पहला ही ऑप्शन सही होगा क्वालिटी की क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं कि बैठ के क्वालिटी की क्वेश्चन बना के सॉल्व करो वो समय की घोर बर्बादी है फिर भी अगर आपको बनाना है तो आप क्वालिटी के क्वेश्चन बनाइए मुझे गालियां मत दीजिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चन बना के सॉल्व करिए ठीक है मैं आपको वो चीज़ें सिखाने नहीं आया हूँ जो आपको पहले से आती हैं मैं आपको कुछ वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपके थाट प्रोसेस को इन्हेंस करें दो तरीके इस क्वेश्चन में बनाया ठीक है लिख रहा हूँ रैमो मंत्रा ध्यान रखना जीवन सरल हो जाएगा अगर इन चीज़ों को समझोगे ये चीज़ तो आती ही है पहले से है ना कि डायमीटर का स्क्वायर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे इसमें पाई वाई लगा के भी समय बर्बाद करते हो आप है ना मैं समझा रहा हूँ समय बर्बाद ना करें आंसर कैसे निकालना है आसानी से वो आपका ऐसे होगा कहाँ से जोमेट्री मुश्किल आई है सही से करना नहीं आता आपको ये टॉन्ट नहीं है सही रास्ता दिखा रहा हूँ मे भी शब्द आपको बुरे लग रहे हूँ ठीक है